Salut les Saiyans, c'est parti pour votre format d'anecdote Dragon Ball. Encore un épisode bien riche aujourd'hui, en lien avec le 23 avril. Le 23 avril 1986, le public japonais découvrait l'épisode 9 de la série Dragon Ball, le premier épisode à nous montrer une transformation forcée. En aliment en plus Et le premier épisode dans lequel la lune a une importance certaine. Et d'ailleurs pour en savoir plus sur les fabuleuses légendes qui lient les lapins à la lune, reportez-vous à ce Chrono Times le 29. Car tout est dans cet épisode là, vu qu'on a traité des références faites par Toriyama Sensei à ses mythes et légendes. Sinon, vous êtes-vous amusé à regarder un peu les noms d'anciennes dans cet épisode Outre le magasin de capsules, il y en a plein d'autres avec des noms anglais comme The Fruit Store, The Flower Shop, fleuriste, ou The Liquor Store, magasin d'alcool. Il y a même un café ici, et enfin la station service avec l'inscription Fuel Stand, autrement dit stand de carburant, des pompes si vous préférez. On a aussi ce Tolia Motors, qui fait sans nul doute référence au nom de l'auteur du manga Toriyama, auquel on a associé le mot Motors, autrement dit moteur en anglais. Et le plus drôle étant quand même ce Nantok Store, Nantok provenant probablement du japonais Nantoka, qui signifie quelque chose ou d'une manière ou d'une autre. C'est donc ici une sorte de magasin de quelque chose. Sinon, comme le character designer de la série, Minoru Maeda, avait l'habitude d'utiliser les bases de Kara Design de Toriyama Sensei pour en créer de nouveaux pour l'animé, on peut ainsi trouver que cette petite ressemble à la fois à la fille que l'on voulait épouser, apparue dans l'épisode 4, et à la fois à Chichi. Et en parlant de design, cette tenue orientale portée par Bulma, plus tard renommée Arabian Version dans les produits dérivés, est une tenue qui sera, entre guillemets, recyclée par Toriyama Sensei. Comment ça Il la réutilisera en changeant seulement quelques détails pour le jeu vidéo Dragon Quest 3 sorti en 1988 au Japon. Ah ouais, la série de jeux dont il est le character designer Et pour le coup, cette tenue sera associée à la classe des marchandes du RPG d'aventure. Donc exactement la même classe que celle chez qui Bulma va acheter cette tenue dans Dragon Ball. Le 23 avril 1997 était diffusé pour la première fois l'épisode 43 de Dragon Ball GT. Goku, qui s'était retrouvé enfermé en enfer après être tombé dans le piège du Dr. Gero et du Dr. Mew, doit maintenant faire face à Frieza et Cell. Encore une fois, le titre est faux, hein, puisque Cell et Frieza ne ressuscitent pas dans cet épisode. En revanche, on peut encore se demander pourquoi ils ont conservé leur corps en enfer, leur permettant même de s'entraîner de développer de nouvelles techniques. Pour le coup, c'est comme les anciens ennemis qu'on voit dans cette série et qu'on avait vu dans les fileurs de DBZ. Toei est parti du principe qu'en enfer, les anciens ennemis conservent leur corps, à l'inverse de ce qui est dit dans l'œuvre originale, comme on l'avait vu dans le Chrono à Times 53. Petite différence cependant avec DBZ, dans GT, il semble maintenant avérer que les résidents des enfers n'ont pas d'auréole en dépit de ce qu'on verra dans deux épisodes. Cette série d'épisodes de l'arc super numéro 17 arrive donc à contredire à la fois l'œuvre originale et à la fois Dragon Ball Z, hein, c'est pas mal. Et puis on a pas mal de références à des techniques déjà vues dans DBZ, des petits clins d'œil. Comme ici, Frieza victime de son Kenzan et qui réutilise quand même ce Kenzan contre Goku et se fait trancher de la même manière. Ou encore celle qui se fait une nouvelle fois exploser la partie supérieure de son corps par un Kamehameha. Ces deux-là ne sont pas les deux seuls à être une nouvelle fois victimes à l'identique. Puisque Nappa, qui réapparaît sur Terre, se fait tuer une fois de plus par Vegeta. On remarque d'ailleurs que Nappa ne parle pas ici, hein. il semble incapable de faire une phrase correctement, et c'est sûrement pour cette même raison qu'ils ne se sont pas embêtés à rappeler Shouzo au Izuka pour le jouer. Nappa est alors brièvement joué par Kiyoyuki Yanada dans cet épisode, c'est le CU de Rild. <rire> Avec numéro 19 qu'on a vu dans l'épisode précédent, ce sont donc les deux seuls méchants à réapparaître sans leur voix originale. Faut dire qu'ils n'avaient pas une seule ligne de texte. Hein. Et pour la fun fact, celui qui a fait numéro 19 pour un cri dans l'épisode précédent, Tetsu Inada, c'est lui-même qui deviendra la nouvelle voix de Nappa à partir de Dragon Ball Kai 12 ans plus tard. C'était bien la peine. Ils sont passés à deux doigts de bien faire les choses. S'il avait été mis sur Nappa dès 1997... On passe d'un épisode avec un numéro 17 maléfique avec un autre où numéro 17 est bon et protège la terre et les animaux. Puisque dans cet épisode 87 de Dragon Ball Super, numéro 17 et Goku combattaient des braconniers de l'espace. Et à l'issue de ça, numéro 17 acceptait de participer au tournoi du pouvoir. Ça marque une certaine différence avec le manga, publié a posteriori, dans lequel numéro 17 accepte de venir au tournoi car il a une tête envers Kulilin qui a fait enlever sa bombe. Ici, il accepte car Goku l'a aidé à protéger l'île en fait. Ouais, protéger l'île des braconniers qui arrive avec un vaisseau spatial très ouvertement inspiré des descriptions des ovnis faites au XXe siècle. Des gros objets ronds, lumineux, et capables de transférer des personnes et des animaux ici, à l'intérieur, à travers un faisceau lumineux. Par contre, à part le chef qui est effectivement un homme vert, ces extraterrestres ne ressemblent pas trop aux descriptions habituelles. Et j'y pense, quand Goku se téléporte, il ressent le qui de qui, vu qu'il n'y a personne quand ils arrivent dans le vaisseau. Peut-être des animaux, non Au final, le chef des braconniers est capturé, après avoir menacé de se faire exploser. 
explosé. Et Goku a encore transféré quelqu'un sur la planète de Kaio. Ouais, décidément après celle, il voulait remettre le couvert. Hein. Heureusement, plus de peur que de mal, car il n'avait pas de bombe, contrairement à celle. Et plus de peur que de mal aussi pour Beerus, hein, dans cet épisode, qui doit être le second après Bulma à faire un rêve dans lequel il voit Goku se faire tuer. Ah ouais, Bulma avait rêvé que Goku mourait empalé par le Inoshikachu dans l'épisode 82 de Dragon Ball. Le 23 avril 1985, paraissait le chapitre 21 de Dragon Ball dans les pages du weekly Shonen Jump numéro 21 de l'année au Japon. Après avoir été enfermé par Pilaf et Sesbir dans une prison d'acier impénétrable, Goku et les siens semblent condamnés à mourir sous le soleil de plomb du lendemain. Mais heureusement, Puer est plutôt mélancolique à ce moment-là et se met à observer la pleine lune. Ah, bien joué ça Goku explique alors que son grand-père lui disait tout le temps de ne pas la regarder et ajoute aussi que celui-ci s'est fait tuer par un monstre le jour où il l'avait regardé, sans même réaliser qu'il a lui-même tué son grand-père. On apprend donc la vraie nature de Goku dans ce chapitre. Ouais, la plupart des lecteurs ont carrément dû penser à un loup-garou dans les premiers instants avant d'assister à ça. La transformation en un gigantesque singe. Et pour le coup, je ne pense pas que ce retournement était initialement prévu, comme en témoigne la narration de Toriyama Sensei. Il s'est amusé à associer le mythe du loup-garou, où un homme se transforme en loup les soirs de pleine lune, avec l'aspect simiesque de Goku, qu'on retrouve notamment à travers sa queue. Qui n'est d'ailleurs absolument jamais appelé queue de singe en VO. Il n'y a qu'en VF qu'on a cette appellation. En version originale, c'est simplement une queue. Oui, po. Et elle est certes héritée de sa référence à Son Goku, ou Sun Wukong, le roi des singes, et fait aussi totalement lien avec la transformation en singe géant des Saiyans, mais clairement, elle n'est jamais qualifiée de queue de singe en vérité. Dire queue de singe n'est pas faux, hein, attention, mais c'est une extrapolation jamais utilisée en VO. En tout cas, cette journée était intimement liée à la lune. D'ailleurs, pas de page cover dans l'édition Tankobon, mais on la retrouve dès l'édition Kanzenban, avec un Goku sous la nuit éclairé par la pleine lune. Aussi, sur la dernière page, Goku est qualifié de monstre singe, Kaibutsu Zaru, le terme Ozaru, saint géant, lui n'apparaîtra qu'à partir du chapitre 52 lors du 21 e Tenkaichi Budokai. Le 23 avril 1991 était publié le chapitre 322 de Dragon Ball au sein du magazine Weekly Shonen Jump numéro 20. Sur la page cover, on a droit à un Yajirobe qui se demande à quoi Son peut bien être occupé. Il est alors dans la forêt en train de camper et mange tranquillement un morceau de viande. Pour le coup, ça ne s'accorde pas avec l'animé qui nous montrait un Yajirobe faisant tout à fait autre chose. Bah ouais, puisqu'il était alors occupé à partir en direction de la planète Namek, à contre-coeur, après avoir été obligé d'accompagner Kame Senin et les autres. On est habitué à voir des pages cover transposées en rajout pour l'animé, hein, voire parfois en épisode entier pour certains mangas. Ici, ce n'est pas le cas. C'est une page cover dont Toei Animation n'a pas tenu compte. Quoi vous choisissez vous pour l'animé Les escapades de Yajirobe qui campe ou bien Yajirobe qui doit accompagner Chichi et les autres dans l'espace Toujours est-il que dans le même temps, celui qu'il appelle Son, vous avez une vidéo entière qui vous explique tout sur le nom de Goku, est en train de mener les dernières minutes de son combat contre Frieza sur une planète Namek en proie à la destruction. Mister Popo qui a invoqué Shenlon sur Terre lui demande s'il est possible de ressusciter toutes les victimes de Frieza et ses hommes sur la planète Namek. J'insiste sur la planète Namek. Car beaucoup se posent la question de savoir pourquoi Bardock et les Saiyans, par exemple, n'ont pas ressuscité. C'est ici une des clés de la réponse. Mister Popo n'a parlé que des victimes de la planète Namek. Donc déjà, les autres victimes à travers l'univers n'ont pas pu ressusciter. Autre chose, n'oublions pas que dans le chapitre 321, Dieu explique à Kaio qu'il serait possible de ressusciter les victimes des Saiyans seulement si elles ont été tuées dans l'année. Ce qui induit donc qu'une personne morte depuis plus d'un an ne peut être ressuscitée par les pouvoirs de Shenlong. Donc dans tous les cas, à cette époque-là et avec ce Shenlon, les Saiyans n'auraient pas pu ressusciter. Sinon, c'était pas très gai tout ça. On n'a pas un message de Tolima Sensei pour que je pense à autre chose que la disparition de Bardock Si, mais je te préviens, ça sera pas gai non plus. Hein. Car je vais parler du pilote automobile Ayrton Senna, disparu en 1994. Et on n'est pas en 1991 là Si, mais tu vas voir. Voici le message de Toliyama qui accompagne ce chapitre. Bientôt le Grand Prix à fin de Marino. Est-ce que Senna va remporter une troisième victoire d'affilée Je suis déjà excité et impatient. Le Grand Prix Automobile de Saint-Marin, appelé Marino à l'étranger, était un championnat du monde de Formule 1 qui s'est tenu de 1981 à 2006. Il se tenait en vérité en italien et non à Saint-Marin directement. Et pour la petite histoire, si vous voulez savoir si Ayrton Senna a remporté le Grand Prix cette année-là, oui, il l'a remporté. Mais c'est le dernier Grand Prix de Saint-Marin qu'il a remporté puisque, en 1994, il perdra malheureusement la vie sur ce même circuit. La disparition d'un grand champion. Quelle tristesse. Après, gardez en tête qu'en 91, c'était quand même une belle période pour sa carrière et qu'il a triomphé sur le circuit. Toliyama Sensei devait donc être excité en tant que grand fan d'automobile qu'il est. Quelle anecdote avez-vous préférée aujourd'hui N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et pour être tenu informé des sorties vidéo, n'hésitez pas à activer la petite clochette de Karine. A demain, matané.